అందరికీ నమస్కారం అందరికీ కనుమ శుభాకాంక్షలు మనం నిన్న సంక్రాంతికి ఆల్ వెజిటేబుల్ ఫుడ్ చేసుకున్నాం కదా సంక్రాంతి అంటేనే ఫ్రెష్ వెజిటేబుల్స్ అన్నీ వస్తూ ఉంటాయి సో కలగూర గంప అలాంటివన్నీ చేసుకుంటాం కదా ఇవాళ కనుమ ఈజ్ స్పెషలీ ఫర్ నాన్ వెజ్ లవర్స్ నాన్ వెజ్లో మనకి వెరైటీ వెరైటీ డిషెస్ చేయడానికి వివాహ భోజనం వాళ్ళు మనల్ని ఇన్వైట్ చేశారు వివాహ భోజనం అన్న పేర్లోనే ఫుల్ ఫెస్టివిటీ అండ్ పండుగ కనిపిస్తుంది సో వీళ్ళు మనకి ఏమేమి డిషెస్ చేస్తారు మన షెఫ్ రెడీ ఉన్నారు ఆయన అడిగి తెలుసుకుని తిందాం హాయ్ అండి హాయ్ అండి నా పేరు శివాని రాజు షెఫ్ మీకు కూడా కనుమ శుభాకాంక్షలు సేమ్ టు యూ అలాగే మన తెలుగు ప్రేక్షకులందరికీ కనుమ శుభాకాంక్షలు అలాగే సంక్రాంతి పండుగ శుభాకాంక్షలు అండి సో నేను మీకు ఇంగ్రీడియంట్స్ అందిస్తూ ఉంటాను మీరు ఏం చేస్తున్నా కూడా నేను అటు వస్తాను మీరు రండి ఓకే అండి ఏం చేస్తారు మీరు ఫస్ట్ సో ముందు మనం నాటుకోడి పులుసు చేసుకుందామండి మనం కనుమ కంటే నాన్ వెజ్ సైజ్ ఎక్కువ లైక్ చేస్తుంటాం అందులోనూ చికెన్ లేదా నాటుకోళ్ళు కానీ ఎక్కువ మరి పర్టికులర్గా నాటుకోళ్ళు అయితే స్పెషల్ సంక్రాంతి అని కానీ సో మనం నాటుకోడి పులుసు చేసుకుందామండి ముందుగా ప్రిపరేషన్ చేసుకుందాం సో ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేస్తామండి సో ముందుగా స్టవ్ వెలిగించుకుందామండి ఆయిల్ వేసుకుందామండి మనం ఓకే తాలింపు అవునండి ఒక మూడు టేబుల్ స్పూన్ వేసి సరిపోతుందండి మీ నేటివ్ హైదరాబాదేనా లేదండి మాది వికారాబాద్ అండి ఓకే సో మీరు చిన్నప్పుడు ఏం చేసేవారు సంక్రాంతికి అండ్ సేమ్ అండి అంటే ఇంట్లోనూ సేమ్ మా మా తెలంగాణ పట్టిలేరు అంటే మటన్ బాగా లైక్ చేస్తారు అదే ప్రిపరేషన్ మటనే చేస్తారండి మా దగ్గర తెలంగాణలో ఎస్పెషల్లీ సో నాటుకోడి పులుసు ఇలాంటివి అనేది ఎక్కువ వంటకాలు అనేది ఆంధ్రాలో స్పెషల్ అండి సంక్రాంతి అంటే సరదాగా వట్ సైడ్ బాగుంటాయి ముగ్గులు అని అవన్నీ ఇవన్నీ వన్ మంత్ నుండి ప్రిపరేషన్ చేస్తూ ఉంటారు అదే తెలంగాణ అనుకోండి ఒక వన్ టూ మేబీ త్రీ డేస్ చేస్తారండి చేస్తారండి మా మా సిస్టర్స్ చేస్తారండి సో మనం కొంచెం గరం మసాలా వేసుకుందామండి గరం మసాలా పౌడర్ లా కాకుండా హోల్ అండి సో అలాగే కొంచెం మార్నింగ్ వేసుకుందామండి మనం గ్రీన్ చిల్లీస్ వేసుకుందామని మనం ముందుగా చాప్ చేసి పెట్టుకున్న గ్రీన్ చిల్లీస్ వేసుకుందాం ఓకే చాలా స్పైసీ ఉంటుందా ఇది నాటుకోడి పులుసు అంటే ఘాట్ అండి సో మనం కొంచెం స్పైసీగా ఉంటుందండి మీరు అందులో వివాహ భోజనం వచ్చారండి మా దగ్గర ఎక్కువ మోర్ దెన్ లైక్ ఎక్కువ స్పైసెస్ ఉంటాయండి స్పైస్ స్పైసీ లెవెల్స్ ఓకే మీరు ఎన్ని ఇయర్స్ నుంచి వంటలు చేస్తున్నారు మేము లెవెన్ ఇయర్స్ అండి లెవెన్ ఇయర్స్ నుంచి ఓకే మీకు చిన్నప్పటి నుంచి చాలా ఇష్టమా వంటలు ఇష్టమండి ఫ్యాషన్ అంటే మీ ఇంట్లో సంక్రాంతికి వంటలు మీరే చేస్తారా లేదండి అందరు షెఫ్స్ ఇంత వాళ్ళకి చాలా ఇష్టం ఉంటుంది చేయడం కానీ వాళ్ళు ఇంట్లో మాత్రం వంట ఇంట్లో మాత్రం చేయలేము వెరీ బ్యాడ్ అదే రెస్టారెంట్ వచ్చి మాకు సరదా కూడా ఉంటుందండి బాగా ఇంట్లో ఉంటే అంత సరదా రాదండి అది బాగా వేగాల వేగాలండి బాగా వేగాలండి ఇది సో అలాగే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఇవ్వాలండి కొంచెం అది ఫ్రై అయిన తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి అయిన తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుందామండి ఇది ఒక టేబుల్ స్పూన్ అండి అంటే మనం చేసే చాలా తక్కువ పనులు కాబట్టి ఒక టేబుల్ స్పూన్ అయిపోతుందండి మీద పడుతుంది అది పసుపు వేసుకుందామండి ఒక చిట్కాడ అనుకోండి మీకు బేసికలీ వెజ్ ఫుడ్ ఇష్టమా నాన్ వెజ్ నాన్ వెజ్ అండి మీ ఇంట్లో ఎవరు చేస్తారు వంట లేదు మా మా మదర్ చేస్తానండి లేదా మా సిస్టర్ చేస్తానండి సో అలాగే నాటుకోడు కొంచెం నాటుకో ఇస్తారా కొంచెం నాటుకోండి సో మనం తక్కువ క్వాంటిటీ తీసుకున్నామండి ఎస్పెషల్ ఒక త్రీ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ తీసుకున్నామండి అది ముందే కాల్చారా కట్ చేసి పెట్టుకున్నామండి అది మ్యారినేట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు లేదండి నాటుకోడే మ్యాగ్నీ చేయమండి మనము ఎవరు నాటుకోడు ప్రిపరేషన్ నాటుకోడే ఐటమ్ మ్యాగ్నేషన్ అనేది ఏముండదండి డైరెక్ట్ కట్ చేసుకొని వేసుకోండి అండి అంటే ఎక్కువ గట్టిగా ఉంటుంది కదా సో మనం ఎక్కువ మరి బాయిల్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అండి సో మనం మ్యాగ్నేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే మనం ఏదో ఇంగ్రీడియంట్స్ చేసుకుంటామో అది పట్టేసుకుంటుందండి ఎక్కువసేపు బాయిల్ అవుతుంది కదా సో దాన్ని పట్టేసుకుంటాం అండి అదొక చికెన్ అనుకోండి సో ఇది నాటుకోవడంతో చికెన్ బాయిల్ అవ్వదు సో దానికి మ్యాగ్నేషన్ అనేది అవసరం కొన్ని కొన్ని ఐటమ్స్కి సో నాటుకోవడం అనేది మ్యాగ్నేషన్ అవసరం లేదండి సో అలాగే కొంచెం ఫ్లేమ్ తగ్గించుకున్నామండి సో మనం ఇంగ్రీడియంట్స్ వేసుకున్నామండి కొంచెం సాల్ట్ వేసుకున్నామండి సరిపడగా వేసుకోవచ్చండి ఓకే అలాగే కొంచెం చిల్లి పౌడర్ అండి ఇది కొంచెం స్పైసీగానే ఉంటుందండి కొంచెం చిల్లి పౌడర్ అనేది కొంచెం ఎక్కువగానే వాడుకుందామండి 
అలాగే కొంచెం ధనియాల పౌడర్ అండి ఇది కొంచెం లైట్గానే వాడుకోవాలండి మనం సో అలాగే కొంచెం కరేపాకు వేసుకున్నామండి ఇవన్నీ కొంచెం ఆయిల్ ఫ్రై అవ్వాలండి అంటే మనం వాటర్ పోసుకోకుండా ముందు అంటే వాటర్ మనం తీసుకోకుండా ముందు కొంచెం దీన్ని ఫ్రై అలా కలిపేసుకోవాలి కొంచెం ఫ్రై అవుతాయండి కావాల్సినంత కలర్ వస్తుందండి స్పైసీగా ఉంటుంది నేను ఆడుకో ఎంతసేపు ఫ్రై అవుతే అంత డార్క్ కలర్ అవునండి యా ఓకే మనం వాటర్ వేసుకున్నామండి వాటర్ ఇస్తారు కొంచెం ఓకే టేక్ వాటర్ ఓకే థ్యాంక్ యూ ఓకే మన నాటు కూడాని ఏదైతే పులుసు చేసుకుంటామో అయితే కర్రీ కానీ పులుసు కానీ చేసుకుంటామో కుక్కర్లకు డైరెక్ట్గా చేసుకుంటే టేస్ట్ ఎక్కువ రావడానికి అవకాశాలు ఉంటాయండి నాటు కోడి పర్టికులర్ నాటు కోడి ఓకే ఎందుకంటే డైరెక్ట్గా మనం బాయిల్ చేసినట్టయితే ఎక్కువసేపు బాయిల్ అవుతుంది మనం ఏదైతే ఇంగ్రీడియంట్స్ ఎందులో వేసుకున్నామో అవి ఎక్కువ బాయిల్ అవుతామండి సో దానివల్ల మనకు టేస్ట్ పెరిగే అవకాశాలు ఎక్కువ శాతం ఉంటాయండి పులుసు కాబట్టి సరిపడా వాటర్ పోసుకున్నాం కొంచెం బాయిల్ అయ్యేంత వరకు మళ్ళీ కంప్లీట్ బాయిల్ కాదు కొంచెం బాయిల్ అవ్వాలి సో అప్పటి వరకు మనం మూత పెట్టుకుందామండి ఎంతసేపు పట్టచ్చు బాయిల్ అవ్వడం సో ఆఫ్ బాయిల్ అయిందండి సో మనం ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న గసాలు ఎండు కొబ్బరి పేస్ట్ అండి సో పేస్ట్ వేసుకుందాం మనం ఓకే ఇది గసాలు ఎండు కొబ్బరి పేస్ట్ ఓకే ఎట్లా ఫస్ట్ ఫ్రై చేసి పేస్ట్ ఫ్రై చేసిన తర్వాత పేస్ట్ అండి సో నాటు కోడి అంటే పర్టికులర్ గసాలు తప్పనిసరి అండి సో నాటు కోడి హాఫ్ బాయిల్ అయిన తర్వాత ఇది మనం వేసుకున్నాం అనుకోండి సో మా ఇది అది మళ్ళీ రెండు ఫుల్ బాయిల్ అయ్యేంత వరకు సో కమెంట్ సరిపోతాయండి ఎంతసేపు బాయిల్ అవ్వాలి సేమ్ ఒక టెన్ మినిట్స్ అండి సో మళ్ళీ మొత్తం పెట్టుకుందామండి మనం చూ తీసుకోకు ఒక్కసారి ఓపెన్ చేసి చూసుకుందామండి ఎంతవరకు అయినా సో ఫైనల్ స్టేజ్కి వచ్చిందండి అయిపోయింది సో మనం ఇందులో ఒకసారి తీ తించే ముందు ఐ మీన్ తీసే ముందు కొంచెం గరం మసాలా యాడ్ చేసుకుందామండి లైట్గా కొంచెం వేయండి ఇంత చాలా చాలా అండి మనం ఆల్రెడీ కాబట్టి వేసుకుందామండి సో ఫైనల్ ఏంటంటే కొంచెం పౌడర్ వేసుకున్నట్లయితే ఆ ఘాటు ఆ స్పైసీ లెవెల్ ఆ ఫ్లేవర్ అనేది మనకు తెలుస్తుందండి ఓకే మీ చేతి కొంచెం కొత్తిమీర వేస్తారా ఓకే డన్ ఇంతైనా ఇంకా పర్లేదు అండి నేను స్టవ్ ఆఫ్ చేస్తానండి ఓకే ఒక్కసారి ఆ బోల్ తీసుకుంటారు కొంచెం మనం బోల్ సర్వ్ చేసుకుందామండి ఓకే సో కొంచెం కొత్తిమీర వేస్తారా మళ్ళీ మళ్ళీ యా ప్లేట్లో పెట్టుకుందామండి సో నాటుకాడు పూడ్స్ అనేది రెడీ అయిపోయిందండి మనం జొన్న సంకట్ చేసుకుందాం చేసుకోవాలి స్టార్ట్ చేసుకుందామండి సో స్టవ్ ముందుగా స్టవ్ వెలిగించుకుందామండి మనం వాటర్ పోసుకు వాటర్ వేసుకుందామండి కొంచెం వాటర్ వేస్తారా సో అలాగే మనం జొన్న సంగటి అంటే ముందుగా నానబెట్టుకోవడం కొంచెం బెటర్ అండి ఎందుకంటే తొందరగా బయట అవ్వడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి ఎందుకంటే ఓకే సో మనం ముందుగా నానబెట్టుకున్న జొన్నలు అనేది ఇందులో వేసుకుందామండి జొన్నలు ఎంతసేపు బాయిల్ అవ్వాలి ఇవి ఒక టెన్ టు ట్వెల్వ్ మినిట్స్ బాయిల్ అయిపోతాయండి మరీ ఎక్కువ టైం పట్టదు అది సోక్ చేయడం ఎంతసేపు అంటే ఒక ఇవి నేను మనం ముందుగా అనుకు ప్రిపరేషన్ చేసుకుంటాం కాబట్టి ఒక నైట్ నానబెట్టుకోవడం తెల్లారి కుక్ చేసుకోవడం బెటర్ అండి ఓకే యూజువలీ మనం కోడితోటి రాగి రాగి సంగతి సో ఇది కొంచెం డిఫరెంట్గా అండి సో జొన్న సంగటి అనేది వివాహ భోజనం స్పెషల్ అండి ఎప్పుడైనా రిక్ రిక్వెస్ట్ మేరకు స్పెషల్గా మేము తెలిసిన కస్టమర్కి ఇస్తూ ఉంటామండి ఓకే అంటే నేను ఒకవేళ కస్టమర్గా వస్తే ఇస్తారా అవునండి ఓకే నైస్ అంటే నాకు ఇంకేమవుతుంది కొంచెం సాల్ట్ వేసుకుంటాను నేను మీరు రాగి సంకటి కూడా రాగులు తెచ్చి అది నానబెట్టి బాయిల్ చేసి చేస్తారా లేదు రాగి పౌడర్ అనేది ఉంటుందండి మనకు మార్కెట్ అవైలబుల్ ఉంది మరి అలా జొన్న జొన్న పొడి దొరకదా 
లేదండి జొన్న పిండి లేదండి దాంతో పిండితో చేయడం కాదండి ఈక్వల్ రైస్ లా ఉంటుంది సంగటి అంటే మరీ పేస్ట్ అవ్వకుండా రైస్ రైస్ లా ఉంటుందండి ఇది సో ఒక 15 మినిట్స్ ఇది బాయిల్ అవ్వాలి 10 మినిట్స్ బాయిల్ అవ్వాలండి ఓకే జొన్నలు అనేది బాయిల్ అయ్యిందండి సో ఫినిష్ చేసుకోవాలి సో బాయిల్ అయ్యిందండి మనం ఇందులో రైస్ యాడ్ చేసుకుందామండి కొంచెం మనకి ఎంత అది సరిపోతుందో అంత యాడ్ చేసుకో సో చాలు పెట్టండి సార్ ఇది ఫుల్లీ కుక్డ్ రైస్ సార్ అంటే హాఫ్ రైస్ అండి ఫుల్ కుక్ అవ్వాలండి ఓకే నెక్స్ట్ పౌడర్ వేసుకుందామండి రాగి పౌడర్ వేసుకుందామండి జొన్న సంగటి అన్నాం కదండి కొంచెం మా థిక్నెస్ కోసం ఇది వేసుకుందామండి ఓకే ఇప్పుడు అదే అడగబోయా జొన్న సంగటి అన్నారు మళ్ళీ రాగి పొడి వేస్తున్నారు ఆ జిగురు కోసం అండి బా కలుపుతూ ఉండాలా లేదా అవి లంప్స్ కట్టేస్తే జొన్న సంగటి అండి రాగి సంగటి కాదు జొన్న సంగటి అండి ఆ తింటున్న ఏదైతే మనం ఉంటాయో తగలండి మన నోటికి ఓకే సార్ అది పేస్ట్ లాగా అవ్వదు లేదండి సో వాటర్ సరిపోయి కొంచెం వాటర్ వేసుకుందామండి సో ఇప్పుడు ఫైనల్ అయిపోయిందండి మనం ప్లేట్ సర్వ్ చేసుకుందాం కొంచెం ప్లేట్ ఉంది పైన కొంచెం నెయ్యి వేసుకుందామండి మళ్ళీ ఓకే నాకు మంచి జొన్న సంకటి అండ్ నాటుకోడి రెడీ అయింది కనుమ స్పెషల్ జొన్న సంకటి నాటుకోడి పులుసు అండి సో టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉందో చెప్తాను ఓకే నేను కొంచెం రెండు కలిపి టేస్ట్ చేస్తా చాలా వేడిగా ఉంది కాబట్టి నేను ఉఫ్ ఉఫ్ అనుకోవాలి చాలా ఎమ్మీ ఉంది నేను రాగి సంగటితో టేస్ట్ చేసా కానీ జొన్న సంగటితో ఇదే ఫస్ట్ టైం అండ్ ఇట్స్ వెరీ టేస్టీ మీరు మంచి నాటుకోడి మంచి కారం ఉంది అండ్ మీరు అన్నట్టు ఈ థిక్నెస్ కూడా బాగా సరిపోయింది సో మనం నెక్స్ట్ రెసిపీ కూడా చేసేసుకుందాము ఇది నేను పక్కన పెట్టేస్తాను నెక్స్ట్ ఐటమ్ స్టార్ట్ చేద్దామా నెక్స్ట్ ఏంటి సేమియా కోడి పులావ్ సేమియా కోడి పులావ్ ఓకే అంటే కొంచెం జిగురులానే ఉంటుందండి మరి ఎక్కువ డ్రై లా కాకుండా కొంచెం జిగురులానే ఉంటుందండి ముందుగా ఆయిల్ వేసుకుందామండి సో అలాగే కొంచెం హోల్ గరం మసాలా వేసుకుందాం అలాగే కొన్ని గ్రీన్ చిల్లీ లీవ్స్ అండి షాపింగ్ ఆనియన్స్ వేసుకుందామండి సేమియా కోడి పులావ్ అనేది మా ఓన్ క్రియేటివిటీ అండి మీరే ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి ఫైనలైజ్ చేశారా అవునండి సో అలా కొంచెం ఒక టేబుల్ స్పూన్ కానీ నెయ్యి వేసుకుందామండి సో 
చాలండి థ్యాంక్ యూ ఓకే ఈ సేమియా పులావ్ చేయడానికి ఎంత సేపు పడుతుంది ఎక్కువ మరీ ఎక్కువ టైం లేదు ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఫైనల్ అయిపోతుందండి కంప్లీట్ అయిపోతుంది ఏమి టైం ఏం పడుతుందండి తక్కువ టైంలోనండి సో అలాగే కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకోండి మనం ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకుని చికెన్ వేసుకుందామండి బోన్లెస్ చికెన్ త్రీ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ అవ్వండి అంటే తక్కువ అంటే చేసుకుందాం మనం మనం ఓకే ఓకే త్రీ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ అది మొత్తం నా మీద పడుతుంది ఇట్స్ ఓకే సో మనం రెగ్యులర్గా రైస్తో కానీ బాస్మతి రైస్తో కానీ చేసుకునే పులావ్ కన్నా అప్పుడప్పుడు ఇట్లా సేమియాతో చేస్తే డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది ఆల్సో కొంచెం ఏదైనా కొత్తగా మన ఎక్స్పెరిమెంట్ అని చెప్పుకోవడానికి కూడా ఉంటుంది అనమాట అలాగే కొంచెం పసుపు వేసుకుందాం అండి కొంచెం సరిపడే సాల్ట్ వేసుకుందాం అండి ఇక్కడ ఓకే సో అలా కొంచెం పుదీనా వేసుకుందామండి బిర్యానీ అంటే కొత్తిమీర పుదీనా కంపల్సరీ అండి పులావ్లో కూడా లైక్ బిర్యానీ అండ్ పులావ్ కొత్తిమీర వేసుకుందామండి ఇంతసేపు ఆ మసాలా ఘాటు వచ్చింది ఇప్పుడు మంచిగా పుదీనా స్మెల్ వస్తుంది కొత్తిమీర పుదీనా వేసిందని ఫ్లేవర్ అనే వస్తుంది అండి పుదీనా ఇంకా స్ట్రాంగ్గా తెలుస్తుంది అవునండి సో అలాగే మనం సేమియా కొడి పొలం సేమియా వేసుకుందాం అండి సేమియా మనం ముందు ఫ్రై చేసుకోవచ్చు లేదు మనం వాటర్ వేసుకోలేదండి ఏదైతే ఆయిల్ ఉందో దాన్ని వేసుకుంటున్నాం తర్వాత వాటర్ వేసుకోవచ్చు సో మనం సేమియా యాడ్ చేసుకుందామండి యూజువలీ ఎంత క్వాంటిటీ సేమియా వేసుకో నేను టూ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ సేమియా తీసుకున్నానండి త్రీ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ చికెన్కి టూ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ టూ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ చికెన్ టూ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ సేమియా ఓకే ఈక్వల్ అమౌంట్ ఈక్వల్ సేమియా వేసుకున్నామండి ఓకే ఓకే మనం ఒకసారి దీన్ని కలుపుకుందామండి కొంచెం కొంచెం ఫ్రై అయ్యేది సరిపోతుంది అవునండి లైట్ గా ఫ్రై అయినా సరిపోతుందండి రోస్టెడ్ సేమియా వైపు యూస్ చేయకూడదా లేదండి ఓకే ఫ్రై అయిన మనకు కొంచెం అనిపిస్తుంది అనుకో వాటర్ వేసుకోవచ్చు అండి ఫ్రై అయిన తర్వాత అంటే మరి కొంచెం లైట్ గా ఫ్రై అయినా చాలా సరిపోతుందండి ఎట్లా తెలుస్తుంది ఫ్రై అయింది అని కలర్ మనకు కలర్ చేంజ్ అవుతుంది అండి కొంచెం వైట్ ఇష్ లుక్ మారుతుంది అనేది సేమియా అనేది సో మనం వాటర్ వేసుకుందామండి కొంచెం వాటర్ వేసుకోండి డబల్ అని లేదండి సేమ్ మనం టూ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ వాటర్ సేమే తీసుకున్నాం అనుకోండి సేమ్ అంతే క్వాలిటీ అంతే వచ్చారు సో మేము అనుకోండి మాకు తెలుసు రెగ్యులర్ ప్రాసెస్ చేసి ఉంటాం కాబట్టి మేము వేస్తూ ఉంటామండి సో తెలియని వాళ్ళు ఏంటంటే కొంచెం కొలుచుకోవాలండి సో టూ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ లెక్క కొంచెం కష్టం కాబట్టి ఒక ఒక కప్ సేమ్ వేస్తే ఒక కప్ వాటర్ కలుపుతూ ఉండాలి లేకపోతే మూత పెట్టుకుందామండి మళ్ళీ అంటుకోదా కింద 
స్లో ఫైర్ ఫైర్ అనేది కొంచెం స్లో పెట్టుకోండి ఫ్లేమ్ ఏదైతే ఉందో కొంచెం స్లో ఫ్లేమ్ పెట్టుకుంటే సరే సో జస్ట్ మూత పెట్టి ఒక 3 4 నిమిషాల తర్వాత తీసేయొచ్చు అవునండి ఒక 5 నిమిషాలు ఉంటుంది ఓకే ఓకే సో మూత పెట్టుకుందామండి మనం ఓకే ఓపెన్ చేద్దామండి బాయిల్ అయిందా యా బాయిల్ అయింది అంటే తక్కువ టైం షార్ట్ టైం లో అయిపోతుందండి ఓకే సో బాయిల్ అయినండి మనం ఇప్పుడు ఇట్లా సర్వ్ చేసుకోవాలి అలానే పేస్ట్ పేస్ట్ గా ఉంటుందా అవునండి కొంచెం పేస్ట్ కింద ఉంటుంది కొంచెం కొత్తిమీర మళ్ళీ పొదిన యాడ్ చేసుకుందామండి లైట్ గా ఓకే జస్ట్ కలర్ఫుల్ కోసం అండి పైన వేసుకోవాలి అంటే సో అలా కొంచెం నెయ్యి వేసుకోవాలి ప్లేట్ సర్వ్ చేసుకోవాలి పైన కొంచెం మార్నింగ్ వేసుకుందామండి చాపండి కొత్తిమీర వేసుకుందామండి మనం పైన మళ్ళీ కొంచెం ఓకే సో సేమ్యా కొడిపాలు రెడీ అండి సో టేస్ట్ చేసి అలా ఉందో చెప్పండి చాలా బాగుంది ఇది వెరీ టేస్టీ అండ్ వెరీ సాఫ్ట్గా కూడా ఉంది బికాజ్ ఆ సేమ్ అట్లా కొంచెం పేస్ట్ పేస్ట్గా ఉంది కాబట్టి మంచి కొంచెం స్పైసీ టచ్ ఉండి వెరీ టేస్టీ అండ్ చికెన్ కూడా బాగా సాఫ్ట్గా కుక్ అయిపోయింది పుదీనా అండ్ కొత్తిమీర్ ఫ్లేవర్ కూడా బాగుంది సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ అండి నాకు మంచి సేమియా కోడి పులావ్ చేసి పెట్టినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మనకి ఇవాళ మంచిగా కనుమకి టూ బ్యూటిఫుల్ డిషెస్ చేసి పెట్టారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రాజు గారు మా ఏవియన్ వ్యూవర్స్ అందరికీ మళ్ళీ ఒకసారి కనుమా శుభాకాంక్షలు మీకు కూడా మంచి కనుమా శుభాకాంక్షలు థ్యాంక్ యూ